chào tất cả các bạn học sinh thân mến Cô có một bức ảnh Con có biết đây là cảnh ở đâu không? À, cô tin chắc rằng các con nhìn là biết ngay Đây là cảnh của trường tiểu học Nguyễn Văn Tây Nơi mà chúng ta học đúng không nào? Cô rất nhớ các con Và cô biết các con cũng rất nhớ Trường, lớp, bạn bè và các thầy cô giáo Cô mong Mùa dịch này sớm qua đi để chúng mình lại được gặp nhau. Nhưng cho dù chúng ta phải nghỉ dịch, chúng ta cũng không quên nhiệm vụ đúng không nào? Vậy hôm nay cô và các con sẽ có nhiệm vụ mới, đó là chúng ta học viết tự nhiên và xã hội. Mời các con cùng vào viết học ngày hôm nay nhé! Các con biết không, xung quanh chúng ta có bao điều kỳ diệu mà ta mới biết. Chẳng được bao nhiêu Vậy hôm nay sẽ có điều kỳ diệu Mà chúng ta cần biết Và sẽ biết Ở trong bài ngày hôm nay Đó là bài tự nhiên xã hội Cây sống ở đâu Để xem chúng ta sẽ biết được những điều gì Ở trong bài này Thì cùng mời các con Và hoạt động một Tìm hiểu môi trường sống của cây Cô có bốn bức tranh và nhiệm vụ của các con là trả lời cho cô trong mỗi tranh có những cây gì, cây đó sống ở đâu. Đầu tiên, bức tranh thứ nhất, đây là cây gì? À, đây là cây thông sống ở trên cạn hoặc có thể ở trồng ở trong rừng. Dễ cây đâm sâu xuống dưới mặt đất để các con ạ. Còn tiếp theo đây là cây gì? Đây là cây hoa sen sống ở dưới nước được trồng ở sông hồ có dễ cây cắm sâu xuống bùn. À đây là một loại cây rất đẹp đúng không nào? Cây này gọi là cây phong lan sống bám ở thân cây khác các con có biết tại sao cây phong lan lại có thể bám được ở thân cây khác không? À, vì cây phong lan có một đặc điểm rất đặc biệt đó là rễ của cây vươn ra ngoài không khí và có thể hút nước và chất dinh dưỡng để truyền cho cây sống được thì các con ạ. À. Và tiếp theo còn có biết đây là cây gì không? Cô chắc chắn rằng rất nhiều bạn biết đúng không? Đây là một cây mà làm món ăn cho chúng ta trong mỗi bữa cơm. Vậy các con nhớ ra cây gì chưa? À, đây chính là cây rau muống. Nhưng các con nhớ nhé, có hai loại rau muống. Có rau muống trên cạn và có rau muống dưới nước. Cây rau muống trên cạn thì dễ cây đâm xuống đất. Còn cây rau muống dưới nước thì dễ cây đầm sâu xuống dưới mặt nước đấy các con ạ. Cây sống ở rất nhiều nơi đúng không các con? Vậy môi trường sống của những cây sống ở đồi, núi, đồng bằng, sống bám vào thân cây khác đều gọi chung đó là cây sống trên cạn. Các con thấy không? Có rất nhiều cây, ví dụ như cây ngô ở bức tranh thứ nhất là sống trên mặt đất. Con những cây có thể sống ở sa mạc, trên thân cây khác hay ở trên vách đá treo leo thì cũng đều được gọi là cây sống trên cạn. Còn môi trường sống của những cây sống ở ao, hồ, sông thì đều gọi chung là cây sống dưới nước. Ngoài ra, có những cây vừa sống được ở trên cạn vừa sống ở dưới nước đó là cây dừa cạn thì sống trên cạn còn cây dừa nước thì sống dưới nước cây rau muống cạn thì sống trên cạn và cây rau muống nước thì sống dưới nước các con nhớ nhé con có thể cho cô biết cây có thể sống ở đâu không à cây có thể sống được ở khắp mọi nơi trên cạn hoặc dưới nước đúng không nào vừa rồi chúng mình đã tìm được tìm hiểu được nơi ở của nơi sống của các loài cây 
rất là thú vị đúng không? Vậy thì là cô và các con sẽ cùng nhau sang hoạt động số 2 tìm hiểu lợi ích của cây và những việc làm để bảo vệ cây nhé. Chúng mình cùng đi vào phần A, lợi ích của cây. Ồ, sao nhiều cây thế này ta? Đây là cây gì mà nhiều dữ vậy? Đầu tiên, đây là cây xoan. Tiếp theo là cây thông. À, đây là cây táo. Còn, đây là cây bạch đàn. Ồ, cây này là cây xà cừ, rất to và cao đúng không? Và tiếp theo, đây là cây bơ mu. Ồ, quá trời các loài cây. Vậy, những cây này có lợi ích gì các con biết không? Cho con hãy suy nghĩ cho cô nào. Tất cả những cây này đều là những cây lấy gỗ. Người ta có thể lấy gỗ của cây để sản xuất ra những đồ dùng cho chúng ta hàng ngày. Các bạn có biết là những đồ dùng gì chúng ta làm bằng gỗ không? À, ví dụ như bàn, ghế, giường, tủ, vân vân đúng không nào? Wow, thế còn đây là những cây có lợi ích gì? Đầu tiên là hoa đào, rồi đến hoa mai, ồ, rồi đến rong rêu, tiếp theo là cây béo, hoa giấy, hoa hồng, hoa hướng dương, rất nhiều loài cây và loài hoa đúng không? Vậy, chúng để làm gì? Các con có biết không? À, những cây này dùng để trang trí và làm đồ dùng với các con ạ. À. Cây bèo là cây lục bình. Cây lục bình chúng ta vừa có thể lấy làm thức ăn cho động vật mà khi cái thân, thân bèo phơi khô chúng mình còn có thể đam thành những chiếc túi rất xinh xắn và thời trang để mang đi khắp nơi đúng không? Các con đã thấy thiên nhiên thú vị chưa? Còn rất nhiều điều bất ngờ, các con quan sát tiếp lên trên màn hình nhé. Ồ, đây là cây khoai lang, tiếp là cây khoai tây, và đây là cây ngô. Những cây này có lợi ích gì? À, tất cả chúng đều mang lại lợi ích là cung cấp lương thực, thực phẩm đấy các con ạ. À. Còn nữa nha, còn cải ngông, rau rèn và cà rốt đều cung cấp lương thực thực phẩm cho chúng mình và đặc biệt không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta đúng không nào? Vậy đây là cây gì? À, đây chính là cây ngạ. Ô, một loại hoa rất đẹp đó là Atiso và Tiếp tố, rong biển Những loại cây này thì có lợi ích gì cho mình nhỉ? À, đây chính là cây gia vị Dùng để làm thuốc nữa đấy các con ạ Chúng ta có thể thêm gia vị vào các món ăn mỗi ngày Và làm thuốc để bồi bổ cho cơ thể Như tỏi Giúp tăng sức đề kháng Cây nghệ Và cây gừng Tất cả những cây này đều là cây gia vị và dùng để làm thuốc. Sao cây lại có nhiều lợi ích vậy ta? Nhưng chưa hết đâu các con ạ, à. các con quan sát tiếp. Đây là cây si và cây bàng, cây đa. Cô biết các con nhìn thấy cây này rất nhiều rồi đúng không? Vậy các cây này có lợi ích gì? À, chúng mang bóng mát cho chúng ta. Khi chơi được ở dưới những cây này thì chúng ta thấy rất là dâm mát và thích thú đúng không? Chúng mình cùng tiếp tục nhé! Wow! Rất nhiều các loại quả đúng không? Đây là cây chanh leo nè! Đây là cây roi nè! Tiếp theo là cây táo, vú sữa, dưa hấu, toàn những loại quả mà cô và các bạn đều thích ăn đúng không nào? Vậy những cây này mang lại lợi ích gì? À, đây chính là cây ăn quả mang thức ăn cho chúng mình đó. Ngoài ra, cây còn dùng để ngăn lũ, chống sói mòn 
ngập mặn đấy các con ạ à. ví dụ như cây bạch đàn và cây tràm các con thấy đấy cây có rất nhiều lợi ích cho chúng mình đúng không cây dùng để lấy gỗ này dùng để trang trí làm đồ dùng làm lương thực thực phẩm cho chúng ta ăn hàng ngày hoặc làm gia vị làm thuốc để chữa bệnh còn cho chúng ta bóng mát mỗi khi trời nắng và dù giúp chúng ta ăn quả để cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin ngoài ra cây thật là tốt khi giúp chúng ta ngăn lũ lụt chống sói mòn và ngăn ngập mặn với các con ạ các con đã thấy cây cối xung quanh chúng ta rất kỳ diệu chưa nào cây mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng mình cho toàn thể loài người vậy các con đã làm gì để bảo vệ cây còn hãy nêu cho cô việc mình đã làm để bảo vệ cây cối xung quanh chúng ta nào nào chúng mình bắt đầu kể nhé các con có thể là trồng cây này uh, tưới cây này bắt sâu nhổ cỏ cho cây tươi tốt cho sâu không ăn lá hoặc là chúng ta có thể tuyên truyền vận động phủ xanh đất chống đồi chọc bởi vì nạn chặt phá rừng ở khắp nơi trên thế giới hoành hành rất nhiều làm cho những đồi núi nhiều cây cũng trở nên trơ trụi cây luôn luôn mang lại lợi ích cho chúng ta bảo vệ chúng ta cây chính là lá phổi xanh của trái đất các con ạ à. cây cung cấp oxy cho chúng mình hít thở nữa đấy nếu như không có cây thì chắc chắn loài người của chúng ta sẽ không thể tồn tại được vậy lá phổi xanh của trái đất đang bị mất dần vì những kẻ xấu xa, độc ác, hủy hoại môi trường, chặt phá rừng một cách bừa bãi. Vậy, cô và tất cả các con sẽ cùng chung tay để bảo vệ một môi trường bền vững, bảo vệ lá phổi xanh của trái đất, bảo vệ chính chúng ta nhé. Vậy, vì các con có thể làm là gì nào? Là chăm sóc tưới nước không ngắt lá bẻ cành ngắt hoa không dẫm vào cây không chặt phá cây tuyên truyền vận động mọi người không chặt phá rừng và bảo vệ cây xanh đặc biệt đối với các con là học sinh lớp 2 các con có thể làm những việc vừa sức của mình để bảo vệ cây xanh đó là chăm sóc những cây ở trong vườn trường sân trường của mình và ở xung quanh nhà ở của mình nhé Các con đã nhớ chưa nào? Qua bài học ngày hôm nay Các con có thể biết Rằng cây có thể sống ở khắp mọi nơi Trên cạn hoặc dưới nước Có những cây vừa sống trên cạn Vừa sống dưới nước Và một số cây sống bám vào thân cây khác Tất cả chúng đều mang lại lợi ích tốt đẹp cho chúng ta Vậy chúng ta phải luôn chăm sóc và bảo vệ cây cối, không chặt phá, tích cực, chăm sóc, bảo vệ cây trồng xung quanh chúng ta, cho dù cây trồng ở đâu đi chăng nữa đúng không nào? Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Cô hy vọng các bạn đã có một tiết học thật vui. Chúc các con vui vẻ. Xin chào và tạm biệt.